Hi, everybody. Good evening. Hi, teacher. Hey, guys. Good evening. So, TGIF, how are you? How are you, everybody? Everything good? Hello, teacher. Hello. Hey, Ingrid. Good evening. Ahorita voy de camino, teacher. Ha llegado a mi casa, voy en el bus. Todavía, pero... No se preocupe, Miss. Gracias por escucharnos. Thank you so much, uh, TGIF. Gracias por estar con nosotros. No, thank you. So, guys, quiero compartir like to get started this word that is TGIF. Thanks, God, it's Friday. Okay, so, gracias a Dios, es viernes, el último día de la semana. Eh, laboral también para algunos, right? So, TGIF, all right? So, gracias por acompañarnos. Really nice to, to have you at the end of this week. Y en, as, es como terminamos la primera semana. So, we are finishing week number one. All right. Super, super nice. Um, I see Norberto. Hey, Rene. Nice to see you. Hey there. How are you? So, we missed you. So, um, Hey there. So, como, como decimos en Spanglish, you know, lo misiamos ayer. So we missed you yesterday. Nice to have you. Uh, Jocelyn, Danny, Jackie, I see like more guys connected over there. So super nice. Gracias por la super attendance de toda la semana. Creo que tenemos perfect attendance con la mayoría. So thank you so, so much for that. Um, so, ¿cómo estuvo su día, guys? How was your day? Pretty good. No trabajan el fin de semana. So, is this your last day of work? O van a trabajar? Not ready? Do you have a good day? A little? Very no good, traffic? Very good. very good. So, there was no traffic. Yeah. Hello. Okay. So, guys, eh, voy a tomar asistencia. Let me go over the attendance, like, super quick here. Me confirman con un present, please, si estamos ready. Deme un segundito solamente. Give me just a second. Sorry, Kim. Okay. So, y me ayudan, please, con sus nombres completos en your cameras as well, please. So, me ayudan con sus camaritas right there. Okay. So, um, my first person on the list is Jocelyn. Jocelyn. Ya la vi por ahí, creo. Yeah, super cool. Eh, Norberto, estamos por acá, ¿verdad? Yes, present teacher. Thank you, Norberto. Sandra Rodas. Todavía no. Marvin Bonilla. Marvin. Present, hey, Sandra, thank you. Uh, Marvin, I guess no. Brian. Are you around, Brian? Not yet. Rene, Rene, sí, right? Ready to rock. Oh, Daisy Chicas. Present. Thank you, Daisy. And uh, Danny. Danny Anthony. Gracias, Danny. Uh, thank you, Jocelyn. Danny is up for it, no worry. Sorry about the noise. Eh, Giovanni? Giovanni está por acá. Giovanni? No, not yet. Okay. And uh, Danny Alberto? Present. Gracias, Danny. Jesus? Bien veo conectado a Jesus. Espero que Present. haya llegado a su casa, Jesus. Todavía no. <laughs> Ahí voy mejor, voy en carro. Ay, vaya, menos mal, ya, menos peligro, you know. Gracias, gracias por conectarse. Nice to hear you. Yarixa. Present. 
Thank you, Yarixa. Nice to see you. Ingrid, también ya lo escuché hace un par de segundos. No sé. Thank you so much. Sí, Miss. Gracias, gracias. Thank you so much for that. Eh, Moses, Moses lo acabo de ver. Ahí estoy. Yes, thank you. Miriam Claribel. Present, Miss. Thank you, Miriam. Super cool. Jackie también ya había Jackie por ahí. Thank you, Jackie. Nice. Ana Delmi. Present, teacher. Yes, you're always there. Nice. And uh, Italia. Yeah, maybe not. And Sandra Flores. Sandra, Present teacher. Sandra. Nice to see you, Sandra. Yes, we made it. Cool, <laughs> cool. Okay, everybody. So, gracias por su nice attendance. Okay, durante esta semana. Espero que llegamos de la misma manera hasta terminar el módulo número dos. Y sobre todo que practiquemos mucho that we Sí, que sintamos ese avance, you know, that we learn, that todos los días vamos aprendiendo a new word, que ya escuchamos y ya entendemos, all right? So, ¿a alguien les ha pasado esta semana? ¿Han escuchado algún video? And you said like, wow, ya sé lo que se quiere decir, ya lo entendí. So, ¿les ha pasado recently? Yeah. Yeah. ¿Qué estuvieron escuchando? ¿Cómo me pasó a mí, Pichera, ayer? Viendo películas. Hablando. Hablando. Ok. Hablando, viendo películas. All right. So, Escuchando. Es el, yeah. Eso es como lo mejor. You know that. Escuchan un programa. You hear something. Y luego dicen, eh, ya sé lo que quiero decir. I got it now. All right. So, es como satisfacción personal. Right. Y esa es la idea. So, learn every single day. So, a guy. Sin, symphony metal. Symphony metal. Okay, but metal. Yes. <laughs> but metal. Long. Wow, but metal is hard. Okay, <laughs> now but super full. Mm -hmm. Okay, everybody. So let me share my screen. Vamos a hacer ahora un repaso de algunas cosas que hemos revisado toda la semana y vamos a revisar también terceras personas, que es un tema que creo que a todos nos da un poquito de dolor de cabeza al inicio. Okay, puede ser un poco confuso, right? So, vamos a revisar, like some third person singular, negative form, que casi no lo hemos practicado también, para que ya tengamos un poco más de claridad on this topic. So, let me share with you. We have like warm up introduction, review general aspects, and practicing conversations and speaking practice, of course, like every single day. So, mi primera actividad is vocabulary. So my first activity today is a little bit of vocabulary review, okay? So guys, necesito que busquen una página, get a page, get a piece of paper. Si están en la computadora, you can use it, pero toma más tiempo a veces. It's like a slower, so eh, una paginita o un lapicero, un lápiz, that works a lot, okay? So, ¿qué vamos a hacer? On your notebooks. I will ask you um, que es que hagamos two, three, four, five, six, seis columnas, six columns y un par de, de líneas, okay, un par de filas. Um, we are going to call something that is an alphabet game, parecido al high school, no, bachillerato stuff, okay, very similar to the game that you used to play in school. So, es para que revisamos general aspects, ok, general things. So, uh, ¿qué es lo que debe de incluir cada columna? First, a letter, ya. Yeah. Yo les voy a decir la letra, I'm going to tell you the letter, ok. A country, so, un país que inicia with the letter, I'm telling you. A verb, like an action, that starts with the same letter. An adjective, ¿qué es un adjetivo? Es un, una palabra que me da una descripción, ok? So an adjective is like bonito, feo, pesado, liviano, ok? Um, rápido, lento, um, alto, bajito, um, what else? Brillante, and uh, caro, barato. So those are adjectives, words que me dan like una descripción, a description. Then we have an occupation, okay? A job, an occupation, a profession. 
Y el último dice total, porque vamos a escribir cuántos puntos llevamos, ¿ok? So, por cada palabra que escriban, si no se repite, usted obtiene 10 puntos, ¿ok? Right? So, no sé si alguna vez jugaron este juego, no es tan difícil. So, you are going to get, obtienen 10 puntos por palabras que no se repiten. Si está repetido, si escucha que el compañero ya dijo la suya, solo son 5 puntitos. Y al final, donde dice total, sumamos. Oh, por ejemplo, 10, 10, 10 y 10 va a tener 40 puntos. Here. Si todos están repetidos, 5, 5, 5, 5, you have 20 points. Y pues si no tiene ninguna, no hay punto. And that's it. Okay. So, this is it. Okay. This is the way we play it. Guys, todos listos? Is everybody ready? I am ready, Miss. Cool. Thank you. Thank Mr. you for Chef. the confirmation. Okay. Very nice. So, let's go ahead and check. So, yo les voy a decir la letra. I'm going to tell you the letter. Y van a tener como un minuto. Voy a contar acá el tiempo. I'm going to give you only one minute to play this game. Okay, so un minuto por cada letra. And of course, si ya terminan, digan finished. Okay, o digan done. Eso significa que el resto de compañeros deben de detenerse también. So they have to stop writing porque alguien ya ha terminado. Okay. So, estoy ahorita terminando de poner lista el cronómetro. Ok. So, les voy a dar la letra. I'm going to tell you the letter. Hagamos un ensayo. Let's try to have like a little attempt. Ok. So. Ok. Uh, for example, letter. Díganme cualquier letra. Tell me a letter. M. Sí. Ok. La primera que escuché fue M. So, I will go with M. Tell me a country with M. Mexico. Yes, Mexico. Mexico. That's okay. A verb, like an action. Tell me an action with M. Make. Make, yes, that works. Make. An adjective, algo que me describa. Any adjective with M. M, M. Lo primero que se les venga a la mente, guys. The first thing that comes to your mind. Remember, son palabras que me describen, okay? In English, of course. You gonna any anything anything that comes to your mind? Sin googlearla, please. <laughs> so don't use Google <laughs> for that, okay? So any anything? Um. Um. Okay, let's continue. No worries. What about okay. occupation? An occupation with M. Manager. Manager. Excellent. Mechanic. Mechanic. Yes. Mechanic. Uh -huh. Very good. And adjectives? ¿Alguna palabra que se les haya ocurrido in the meantime? Adjective? So, an adjective can be, for example, the word modern. Okay. Moderno. So, modern. It can be marvelous, oh. como la mujer maravilla, okay, so the marvelous woman, so modern, no. marvelous, okay, um, it can be mean, mysterious. mysterious, yes, mysterious, mystery, creo que va idea, so mystery, yeah, no. mysterious, I think I'm confused with the spelling, mysterious. Give me one second. If I'm not mistaken, si me pueden ay ayudar a revisar el spelling, creo que lleva Y. I'm y, yes. Sure. Yeah, right? The first. Yes, yeah, yeah. Yeah, so this is why. So mysterious. Mysterious. Yeah, I don't remember very well, but yes, yes, it's that, this way. So, yes. ustedes no van a escribir tres. You're not going to write three. Usted solo va a dejar uno. You're going to write the one. first thing yes. that comes to your mind. And here, for example,